Hello my dear student, welcome back to InterScience. Today we will start our last chapter in 9th standard that is 18 observing space telescope. Okay, now this chapter is very interesting and you will see it in the study. You have talked about the 6th standard of space, galaxy, stars, 6, 7, 8, तक आप लोगों ने स्टडी की है और इस स्टैंडर्ड में तुम लोगों को टेलीस्कोप की स्टडी करना है और 10th में भी आप लोगों को स्पेस के बारे में हमें स्टडी करना है तो देखो 10th की वीडियो मैं 1 अप्रैल से अपलोड करने वाली हूं ओके तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है न्यू दैट इज ऑब्जर्विंग स्पेस दैट इज टेलीस्कोप ओके इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट फॉर्म्स ऑफ लाइट देन टेलीस्कोप and types of telescope iske baad hai telescope in space and last one is indian space research organization okay to chalo start karte hain can you recall sir abhi there are two question a simple question hai kya hai first one is what is the difference between sky and space abhi sky aur space jo hota hai na isme kya main difference hai to chalo dekhte hain suppose this one is earth to jo sky hota hai na sky is everything that lies above the surface of her which include the atmosphere matlab atmosphere hota hai jisme scattering of light hota hai due to atmosphere se atmosphere mein air hai different different constituent bhi hote hai okay gases ke to space kya hai space is everything beyond that and that is there is no definite boundary matlab jisme mein boundary hi nahi hai boundary less hai okay and matlab simply hum bol sakte hai ki sky is very tiny part of the space okay second question hai what is mean by space observation abhi space observation matlab kya dekho the study of planets hai stars hai celestial body hai galaxy hai is sabhi ki study karna hai lekin kaise with the help of satellite and telescope to understand the universe matlab agar hume universe ke bare mein janna hai to ye sabhi ki hume study karna chahiye तब स्टडी करनी पड़ती है लेकिन कुछ हमें इक्विपमेंट चाहिए जैसे सैटेलाइट और टेलीस्कोप के यूज से हम स्पेस ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं अब इसकी क्या जरूरत है देखो क्वेश्चन है उसमें व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट मतलब इसका इसकी जरूरत क्या है तो अगर हमें नॉलेज चाहिए तो हमें इसकी जरूरत है दैट मींस इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टार्स प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज अराउंड द अर्थ ओके तो देखो from earlier days man have been curious मतलब देखो हमें भी जो चीजें मालूम नहीं होती है ना उसके बारे में हमें बहुत curiosity होती है कि कैसे होगा कहाँ होगा why how ये different different question सवाल हमारे दिमाग में आते हैं वैसे ही पहले लोगों को लगता था कि जो sun है okay sun है as well as moon है then stars seen in sky night sky मतलब जो twinkling stars होते हैं अभी ये स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं ये हमें टेन स्टैंडर्ड में स्टडी करना है जो मून है सन है ये कितना बड़ा होगा क्या होगा कैसे होगा इस सभी के बारे में उनको क्या थी क्यूरियसिटी थी और क्यूरियसिटी की वजह से देखो जब हमें लगता है कि ये कैसे होगा तो हम उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसी वजह से क्या किया गया मैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्कार एंड ऑब्जर्व बाय द नेकेड आई अभी नेकेड आई से क्यों ऑब्जर्व करना पड़ता था क्योंकि उनके पास पहले क्या थे इक्विपमेंट ही नहीं थे कुछ डिवाइस ही नहीं थे ओके अब तभी उन्होंने क्या नोटिस किया ही नोटिस दैट द पोजीशन ऑफ स्टार चेंजेस विद द टाइम एंड दिस इज रिलेटेड टू सीजन मतलब क्या देखो हमें मालूम है कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन अभी जब ये रिवॉल्व करती है तो कभी-कभी क्या होता है हमारा हेमिस्फीयर जो होता है कभी-कभी टुवर्ड्स द सन होता है या कभी-कभी अवे फ्रॉम द सन होता है एंड इन दिस वे वी एक्सपीरियंस द चेंज इन द सीजन ओके तो अगर नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द सन रहा तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर वाले रहेंगे वो क्या करेंगे मोर लाइट रिसीव करेंगे एंड एक्सपीरियंस द लॉन्गर डे ऐसे क्या होता है सीजन चेंज होते रहते हैं जैसे मेन सीजन है कौन से रेनी विंटर एंड समर सीजन होता है और ये ऐसे स्टार्स के पोजीशन से क्या होता है ये सीजन चेंजेस होते रहता है देन नॉलेज ऑफ सीजन वाज नेसेसरी फॉर द एग्रीकल्चर देखो एग्रीकल्चर के लिए तो सीजन का नॉलेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन जो क्रॉप सीजन है मेन दो है एक है खरीफ सीजन और दूसरा है रबी सीजन अभी खरीफ सीजन में क्या होता है 
जो क्रॉप्स होते हैं ना उसके जो बीज बोए जाते हैं तो ऑनसेट ऑफ मानसून में बोए जाते हैं और उसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है ना सितंबर अक्टूबर में उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है जैसे इसमें एग्जांपल है कि मेज है जवार है सोयाबीन है ओके और जो दूसरा रबी होता है इसकी दैट इज द क्रॉप्स आर सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर जैसे भीट है ग्राम्स है ये इसका मतलब ये दो दो सीजन है क्रॉप्स के तो इसके लिए अभी ये सीजन तो मैंने बोल अभी समझा तुम लोगों को कि ये स्टार्स के पोजीशन से क्या होते हैं रिलेटेड होते हैं जैसे डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं नक्षत्र होते हैं अभी ये नक्षत्र क्या होते हैं ओके व्हाट इज नक्षत्र दैट इज द पोर्शन ट्रेवल बाय मून इन वन डे दिस इज कॉल्ड एज नक्षत्र एंड इंडियन एस्ट्रोनॉर्स एस्ट्रोनॉमर्स सजेस्ट ट्वेंटी नक्षत्र ट्वेंटी नक्षत्र है ऐसे बोला गया है तो कौन से है तो फॉर एग्जांपल है मृग है आद्रा है हस्ता है पुष्य है उत्तर है ऐसे ट्वेंटी सेवन नक्षत्र है और ये भी क्या होते हैं सीजन सीजन वाइज क्या होते हैं ये बदलते रहते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर के फार्मर के लिए क्या होते हैं ये बहुत यूजफुल भी होते हैं एंड दैट्स वाई स्काई वॉचिंग बिगेन टू प्रूव यूजफुल टू हिम ओके द पोजिशन ऑफ कॉन्स्टेलेशन अभी वॉट इज कॉन्स्टेलेशन अभी कॉन्स्टेलेशन क्या है That is the group of stars forms at a certain figure. देखो ऐसे कुछ फिगर फॉर्म हो जाती है ये नाइट टाइम हम देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे समर नाइट में समर सीजन में अगर हमने रात में देखा तो देर आर ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स विच आर अरेन्ज इन दिस इट फॉर्म दिस फिगर ओके जिसको जैसे ये क्वार्टर एंगल और उसको टेल रहेगी जिसको ये सेवन स्टार की वजह से फॉर्म होने के कारण इसको सप्तश्री बोला जाता है जिस लाइक इट लुक लाइक अ स्टार काइट काइट जैसे ये फॉर्म करता है शेप फॉर्म करता है दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टेलेशन अभी देखो दिस पोजीशन ऑफ कॉन्स्टेलेशन आल्सो यूजफुल फॉर सी गोवर्स फॉर नेविगेशन मतलब पहले के देखो नेविगेशन करने के लिए कुछ इक्विपमेंट नहीं थे तो ये जो पोजीशन है स्टार की ये सीजन वाइज क्या होती है चेंज होती है जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि समर के नाइट में हम सप्तश्री जो होता है ना ये कॉन्स्टेलेशन हम देख सकते हैं तो पहले जो नेविगेट करते थे ना तो उनके पास इक्विपमेंट नहीं होने के कारण सिर्फ आंखों से और पोजीशन ऑफ स्टार से उनको क्या करना पड़ता था नेविगेट करना पड़ता था लेकिन आज हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस है इक्विपमेंट है जैसे आप लोगों को मालूम है अनजान जगह पे हम चले जाते हैं ना तो जीपीएस पी वहां क्या करता है वर्क करता है हम जीपीएस ऑन कर लेते हैं और हमारे जो भी डेस्टिनेशन है वहां तक हम पहुंच जाते हैं लेकिन पहले इसे नहीं था लेकिन देखो आज टुडे 400 हंड्रेड ईयर आफ्टर गैलीलियो यूज द टेलीस्कोप अभी उसके बाद बहुत सारा क्या प्रोग्रेस होता गया टेली, टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी में एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिस ग्रेट टेक्नोलॉजी अभी इस टेक्नोलॉजी की वजह से हैज हेल्प टू कंस्ट्रक्ट अस एट एंड एस्ट्रोनॉडिंग पिक्चर ऑफ अवर यूनिवर्स देखो हम हमारा यूनिवर्स का पिक्चर भी क्या कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अभी जो हमारी यूनिवर्स है देर आर मेनी गैलेक्सी यूनिवर्स ओके जैसे हमारे गैलेक्सी का जो नाम है क्या है मिल्की वे है जो हमार उस मिल्की वे में हमारी जो सोलर सिस्टम है सिचुएटेड है दैट मीन्स दिस सोलर सिस्टम इज अ टाइनी पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी ओके ऐसे हम बोल सकते हैं अब सोलर सिस्टम में क्या आता है जैसे सन है प्लैनेट्स है एस्ट्रॉइड्स है कॉमेट्स है ये सभी क्या है सोलर सिस्टम में आते हैं मतलब ये टेक्नोलॉजी की वजह से हम हमारे यूनिवर्स की जो ये है यूनिवर्स में जो सोलर सिस्टम है गैलेक्सी है इसको हम क्या कर सकते हैं इमेजिन कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं अभी स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द रिसर्च पर्पज मतलब सिर्फ रिसर्च के लिए ही हम स्पेस साइंस का यूज नहीं कर सकते लेकिन इट इज ऑल्सो प्रोवाइड टू मेनी कम्फर्ट एंड फैसिलिटी जैसे मैंने सिंपल एक एग्जाम्पल बताया कि जी जिसको हम लॉन्ग फॉर्म क्या है इसका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम uh, जिसको हम बोलते हैं जिसका यूज कर सकते हैं घर बैठे हम लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं दुनिया का कहीं भी कहीं भी कुछ ये रहा तो हम घर बैठे ये देख सकते हैं तो ये किसकी वजह से 
हम स्पेस ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं तो ये जो प्रोग्रेस हुआ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसकी वजह से आज ये सभी क्या है पॉसिबल है और टेलीस्कोप इज यूज टू ऑब्जर्व द स्पेस देखो अभी स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए जो डिवाइस है उसका नाम है टेलीस्कोप अभी इसका क्या किया जाता है यूज किया जाता है अभी देखो टेलीस्कोप अगर हमने दिमाग में ला लिया कि नहीं इसका यूज का किस चीज के लिए किया जाता है स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता है फिर डिफरेंट डिफरेंट और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है उसमें से पहला जैसा है विल वन टेलीस्कोप बी सफिशियंट फॉर स्पेस ऑब्जर्वेशन एक किस टेलीस्कोप से हम पूरा स्पेस ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं क्या नहीं हमें इसके लिए हमें क्या चाहिए डिफरेंट डिफरेंट टेलीस्कोप चाहिए फिर उसके बाद क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि वाई डू वी नीड डिफरेंट टेलीस्कोप फॉर दिस पर्पज मतलब हमें डिफरेंट डिफरेंट टेलीस्कोप क्यों चाहिए फिर और क्वेश्चन आता है कि आर द टेलीस्कोप इंस्टॉल इवन इन स्पेस मतलब टेलीस्कोप स्पेस में इंस्टॉल किया जाता है या सकता है क्या ओके okay? ये भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है ओके okay? अभी ये क्वेश्चन के आंसर मतलब हमें चाहिए तो इसीलिए हमें क्या करना है इस चैप्टर की स्टडी करना है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट दे तो देखो इन सिक्सटीन एट हंस लिपरशा ही वॉज स्पेक्टेकल मेकर एंड रिसर्चर भी था तो इसने क्या डिस्कवर किया इफ टू लेंसेस आर केप्ड वन बिहाइंड अदर मतलब यहाँ ये दिस वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस वन इज आई पीस तो अगर हमने इसे देखा तो दो लेंस हमने रखे ऐसे बिहाइंड इच अदर तो यह इधर से जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट है तो हम कैसे देख सकते हैं या आई पीस से अगर देखा तो दिस ऑब्जेक्ट ब्रिंग क्लोजर टू हम उसको नजदीक से देख सकते हैं ऐसे हैंस लिपरशाह ने बोला और इन दिस वे ही मेड द फर्स्ट टेलीस्कोप ओके इन सिक्सटीन नाइन में गैलिलियो ऐसा साइंटिस्ट है He made the telescope and use it for space observation. और उसके जो उसने जो टेलीस्कोप तैयार किया था ना उसको यूज करके उसने क्या किया स्पेस ऑब्जर्वेशन किया और तब उसको रियलाइज हुआ कि दैट देर आर मेनी स्टार दैन वॉट वुल बी सी विथ नेकेड आई मतलब जितने हम नेकेड आई से नहीं दे सकते उससे कितने तो भी क्या है बहुत सारे स्टार क्या है हमारे स्काय में हैं एंड यू दिन इन दिस टेलीस्कोप He also discovered the moons of Jupiter. सबसे पहले उसने बताया कि चार मून है जुपिटर को एज वेल एज ब्लैक स्पॉट ऑन द सन दिस वन इज द टेम्पररी फिनोमिना क्या ब्लैक स्पॉट ये टेम्पररी फिनोमिना होता है ऑकल ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ गैस ये भी उसने क्या किया डिस्कवर किया और जुपिटर को फोर मून है ये बताने वाला कौन है तो गैलीलियो ओके तो चलो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ लाइट ओके